Maga. Lectura del primer libro de los Macabeos. Capítulo 1. Versículos del 10 al 15. Del 41 al 43. Del 54 al 57. Y del 62 al 64. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. Por entonces hubo unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos. Vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron ir al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, emparentaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal. El rey Antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes de Casleu del año 45, el rey mandó poner sobre el altar un ara sacrílega y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.